ici à Vida Reidi. Le bus vient de me déposer là. Euh... <rire> Normalement, c'était un truc à faire, mais je vois pas trop en fait. Alors attends. Parce qu'il y a une montagne magnifique, voilà, je pense que c'est celle-ci. Bon, je te propose qu'on aille au bord de l'eau et puis euh, on voit ce qu'il y a. Bon, j'ai trouvé un plan, apparemment, euh, la randonnée que je veux faire, c'est ici, le 1 là. Et on va jusque là-bas, jusqu'au cap. Euh, Enniberg. Mais je ne sais pas si on va aller jusqu'au bout parce que c'est une grande randonnée, la montagne est haute. On va déjà euh, marcher un peu et on va voir. Le cap Enniberg, c'est l'un des promontoires, enfin une des, une des pointes les plus belles du monde, apparemment. Donc, euh, et c'est une randonnée qui est très difficile aussi, apparemment, qu'il faut faire uniquement euh, par beau temps. Sauf que là, il ne fait pas beau, il est brouillard, il pleut, donc je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas ce qu'ils appellent beau temps en même temps. Donc, euh, je ne sais pas. On va peut-être marcher un petit peu et on va voir. Pour la petite histoire, on est sur, euh, sur l'île de Vidoy. On a changé d'île. J'étais à Bodoy juste avant, là, à Klaxvik. Et par le tunnel, donc on peut accéder à cette île. Donc, Vidoy veut dire euh, l'île boisée. <rire> oui, alors, euh, il n'y a absolument aucun arbre sur toute l'archipel. C'est ça qui est hallucinant, c'est qu'il n'y a aucun arbre nulle part. Et donc cette, cette île s'appelle l'île boisée parce que ce serait dû au bois flottant que l'on ramenait à l'époque de Sibérie ou d'Amérique du Nord pour les constructions. Voilà, c'est pour ça qu'on l'appelle l'île boisée. Voilà, bon bah écoute, on va essayer de monter cette montagne qui s'appelle Vilinga Daljal, je sais pas comment, bon, elle fait 840 mètres, on va voir. On arrive sur un petit pont. Bon allez, je continue à monter. Je sais pas trop où se prend le chemin de randonnée. Bon ça y est, j'ai trouvé la petite porte du sentier, donc en fait c'est au bout de la dernière maison, vraiment, à côté d'un parking là. Alors comment on ouvre ah, Comme ça. Voilà. ce que ça donne cette randonnée <rire> Ha <laughs> ha. 
<rire> l'épreuve de la barrière. Et donc, en face, voilà, c'est la randonnée. Donc du coup, euh, je ne sais pas si on pourra la faire entière parce que je n'ai pas assez de temps parce que je dois rentrer pour le bus. Donc on va déjà monter un petit peu là-haut. Et voilà. Je suis arrivé au point de non-retour. Je ne peux pas aller jusqu'au bout. Je suis obligé de redescendre. J'ai un bus, c'est le dernier, donc je suis obligé d'aller le rattraper. Donc euh, voilà, bah, écoute, je ne vais pas monter plus haut, tant pis. Mais euh, c'est voilà, fantastique. Déjà ici, c'est fantastique, alors j'imagine encore plus haut. Voilà, bah, écoute, au moins on aura fait cette partie de randonnée avec ce soleil là qui perce les nuages. C'est absolument divin, c'est le cas de le dire. <rire> c'est incroyable. Bah écoutez, merci les dieux pour ce filet de lumière. Voilà, je vais redescendre. C'est magnifique. Je suis en train de descendre et je suis tombé sur cette petite maison là. Qui est perdue au milieu de nulle part. J'ai vraiment perdu au milieu de nulle part. C'est sublime. Incroyable. Bon, c'est encore moi. <rire> Mais euh, là, je pouvais pas ne pas filmer. Regarde comme c'est magnifique. Donc voilà, je voulais te montrer parce que ce coin est superbe. Voilà, bah écoute, j'arrive à la porte d'entrée. Point de sortie maintenant. Du coup, je te propose vraiment de faire cette balade et de faire du coup le de monter une première partie là-haut même si tu montes pas tout en haut tu as des vues exceptionnelles sur la, la montagne là en face voilà maintenant on va voir cette fameuse église alors je ne sais pas puisque il y a une barrière, alors est-ce qu'on peut passer Oui, mais est-ce que c'est... Euh... Je sais pas. Alors là, je ne sais pas. Non, je pense qu'il y a des moutons, là, donc je ne peux pas passer. Là, il y a une bergerie. Euh, je crois que j'ai pas le droit de passer là. Bon, attends, je vais marcher un peu. Il y a plein d'agneaux, là, ils sont trop mignons. J'ai pas envie de leur faire peur non plus. Je vais me faire engueuler. J'espère qu'il y a une barrière au bout et que je peux passer parce que sinon je suis mal. Hein. Ah il y a une barrière, je la vois, cool. Ah merde, elle est fil électrique là. Ah, ah merde Alors je peux peut-être passer euh, là sans me faire électrocuter. Ah ouais, c'est des fils électriques, quoi. Tu vois, il y a une batterie, là. Ok, <rire> sympa. Bon, allez. Voilà, donc j'arrive sur le petit chemin de l'église. C'est super mignon. Regarde, il y a encore les dieux qui nous parlent. Avec un beau rayon de lumière. Superbe. Bon, c'est magnifique. C'est baraque en bois là. C'est vraiment un petit village typique comme je les aime là. Vraiment rien à voir avec Krakvik qui est super industriel.
Magnifique. petite tombe là qui est super mignonne <rire> donc euh, bon bah écoute je vais retourner à Clagvik ce fut une superbe expérience que je te propose de faire vraiment voilà